kalbi, ruhi, fikri, ilmi hazırlığını tamamlayamamış milletler adeta muratlarına eremeden ve umduklarını bulamadan bağırlarından hançerlenen aşıklar gibiler diyor Hoca Efendi. Bu teşbih de önemli. Bakın e, muradına erememiş bir aşık düşünün. Muradına erememiş, umduğunu bulamamış ve daha umduğunu bulamadan, muradına eremeden bağrından hançerlenmiş. Öyle aşıklar işte bu, bu çağın hazırlıksız, bu çağda tanışırken kalben, ruhen, fikren hazırlıksız olan milletlerin durumu. Ümitleri yese iştiyakları da hicrana dönmüş ve iki büklüm olmuşlardır. Bütün ümitler ümitsizliğe inkılap ediyor, iştiyaklar da hicrana dönüyor ve iki büklüm milletler olarak kalıyorlar. Bilhassa bizim insanımızın hali bütün bütün yürekler acısıdır. Şimdi bu e, bağrından hançerlenen, muradına eremeden bağrından hançerlenen aşık imajı bana Yahya Kemal Beyatlı'nın Mehlika Sultan'a aşık e, Yedigen şiiri vardır. Hoca Efendi de zaman zaman atıf yapar. E, Mehlika Sultan'a aşık gençler. Ben de onu e, okuyalım istiyorum, arzu ediyorum bu bağlamda. Öyle yolumuza devam edelim. Şiirin adı Mehlika Sultan. Yedi tane genç Mehlika Sultan'a aşık oluyorlar ve onların hikayesi bu. Aslında tam manasıyla işte bu, bu çağın dünyaya aşık, dünyanın peşinde koşan neslini çok iyi temsil eden bir metin şöyle diyor şiir. Mehlika Sultan'a aşık yedi genç gece şehrin kapısından çıktı. Mehlika Sultan'a aşık yedi genç kara sevdalı birer aşıktı. Bir hayalet gibi dünya güzeli girdiğinden beri rüyalarına hepsi meshur yani hepsi sihirlenmiş. O muamma güzeli gittiler görmeye kaftağına. Hepsi o dünya güzeli onların rüyalarına girdiğinden itibaren sihirlenmiş olarak o muamma güzeli görmek için kaftağına gidiyorlar. Hepsi sırtında ava günlerce gittiler iç, içleri hicranla dolu. Her günün ufkunu sardıkça gece dediler belki bu son akşamdır. Bu emel gurbetinin yoktur ucu. Daima yollar uzar, kalp üzülür. Ömrü oldukça yürür her yolcu. Varmadan menzile bir yerde ölür. Gerçekten çok hicranlı bu emel gurbetinin yoktur ucu. Daima yollar uzar, kalp üzülür. Ömrü oldukça yürür her yolcu. Varmadan menzile bir yerde ölür. Mehlikanın kara sevdalıları vardılar çıkrığı yok bir kuyuya. Vardılar çıkrığı yok bir kuyuya. Mehlikanın kara sevdalıları baktılar korkulu gözlerle suya. Gördüler aynada bir gizli cihan, ufku, çip, ufku çep çevre ölüm servileri. Sandılar doğdu içinde bir an o uzun. O uzun gözlü, uzun saçlı peri. Bu hazin yolcuların en küçüğü bir zaman baktı o viran kuyuya ve neden sonra gümüş bir yüzüğü parmağından sıyırıp attı suya. Su çekilmiş gibi rüya oldu. Erdiler yolculuğun son demine. Bir hayal alemi peyda oldu. Göçtüler hep o hayal, hayal alemine. Mehlika Sultan'a aşık yedi genç. Seneler geçti henüz gelmediler. Mehlika Sultan'a aşık yedi genç. Oradan gelmeyecekmiş dediler. Çok ruhuma çok hicran dolduran bir şiir bu şiir. Evet o Mehlika Sultan'a aşık yedi genç. Seneler geçti henüz gelmediler. Oradan gelmeyecekmiş dediler. Mehlika Sultan'a aşık yedi genç. İşte tam da öyle yani. Kalbi, ruhi, fikri, ilmi hazırlığını tamamlayamamış milletler adeta muratlarına ermeden, umduklarını bulamadan, bağırlarından hançerlenen aşıklar gibi ümitleri ise iştiyakları hicrana dönmüş iki büklüm olmuşlardır. Bilhassa bizim insanımızın da hali bütün bütün yürekler acısıdır.